నమస్తే అండి అస్సలాము లేకుం ఈరోజు ఏంటంటే ఆశ నీరాశల మధ్య మనం ఏంటంటే ఊగీసలు ఆడుతున్నాం ఆశ నీరాశ ఆశ అంటే ఏంది ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు చేయాలా పెళ్ళిళ్ళు చేయాలైతే బాజ భజంత్రి ప్రజలు జనాలు బంధువులు అందరూ హడావిడిగా వచ్చి కొన్ని చోట్లయితే వారం పాటు పెళ్లి చేస్తారు అందరూ బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి అదొక ఆనందం అందరూ కలిసి మెసి మెలిసి తోరణాలు కట్టి అవి కట్టి ఇవి కట్టి బ్రహ్మాండంగా పల్లెటూరులు కానీ ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మన సిటీస్లో వచ్చేటప్పటికి ఒక రెండు రోజులు కళ్యాణ మండపాలో మనం అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటాం అన్నీ వాళ్ళు అక్కడ అన్ని బాలకరణ గిలకరణ అన్నీ అన్నీ వాళ్ళే సమకూరుస్తారు జరిగేది కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏమి లేదు పెళ్లి చేయాలంటేనే భయం ఇది ఎప్పుడు మనకు విముక్తి కలుగుద్దో ఏందో ప్రజలందరూ పెళ్లి చేయాల్సిన వాళ్ళు పెళ్లి కొడుకులు పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకి పెళ్లి చేయాలి ఏందిరా ఈ పరిస్థితి ఏందిరా అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచనలో ఉండిపోయారు అదే ఆశ నిరాశ ఆ విధంగా ఏంటంటే మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు వద్దేనేమని ఇప్పుడు కొద్దిగా ఫ్రీ అవుద్దేనేమో పెళ్ళిళ్ళు చేద్దాము పెళ్లి చేస్తే నలుగురు పిలిచి భోజనం చేయాలి కదా భోజనం చేయాలి భోజనం పెట్టాలి పెళ్లి అంటేనే నలుగురికి భోజనం పెడితే అదొక ఆనందం నలుగురు కలవాలి బంధువులు రావాలి ఇక్కడేమో యాభై మందికి ఉంచు మించకూడదు అని అంటుండే యాభై మందికి మించకూడదు ఉంటే ఎట్ట పెళ్ళి ఎట్ట ఏమండి కొంతమంది మళ్ళీ దీంట్లో అలుకలు ఏంది ఎప్పుడు పెళ్లి చేస్తున్నారు ఏంది ఇంకా ఉంది మునిగిపోయింది ఏముంది చేయొచ్చు కదా ఒక సంవత్సరం ఆగచ్చు కదా ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఆగొచ్చు కదా అని చెప్పేసి కొందరు ఎంతవరకు ఆగుతారు పెళ్లి ఒకసి కుదిరింది పెళ్లి కుదరటమే కష్టంగా ఉంది అటువంటిప్పుడు కుదిరిన తర్వాత పెళ్లి చేసేయాలనేది ఒక ఆతురత పెద్దలైన తర్వాత పల్లి ప్రతి తల్లిదండ్రికి ఉంటుంది పెళ్లి చేసేయాలని చెప్పి పోయిన పరిస్థితుల్లో ఏదో ఒకటి కొద్దిగా మనకేంటంటే వీలు కలిగినా చాలు అవకాశం దొరికితే చాలు మళ్ళా భయము ఒకరినొకరు తాకకూడదు ఎవరు వచ్చి భోజనం చేసి ఏమవద్దు ఎవరు వచ్చి ఓడితే ఏమవద్దు ఇదే ఇదే బాధ అయిపోయా ప్రతి చోట ప్రయాణం వచ్చేస్తే ఏమవద్దు పక్కన వాడు ఏమవద్దు ఈరోజు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంది పొరుగింటికి పోయే అవకాశం లేదు పొరుగింటి వాళ్ళు ఇంత ముందు ఏదైనా పండగలకి పబ్బగాలకి ఏదైనా సీటో బూటో చేసి పంపించేవాళ్ళు ఏమండి తినండి తినండి ఈరోజు మా ఇంట్లో పైన కానీ పక్కన వాళ్ళు ఇరుగు పొరుగు అంటే అంతే కదా ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఇరుగు పొరుగున తర్వాత ప్రేమతో ఉంటారు ఏ పెళ్ళిళ్ళు ఇవన్నీ ఇచ్చినా ఎవరు ఏ కులం వాళ్ళైనా పక్కన ఇరుగు పొరుగు అందరిని పిలుస్తారు అదేంటంటే ఒక ఆనువాయితీ మన యొక్క మొదటి నుంచి కూడా మన భారతదేశంలో ఏంటంటే ఇరుగు పొరుగు ఎవరున్నా కొత్తగా వచ్చి ఇంట్లో చేరిన ఒక పది రోజులు అయిందనుకోండి ఇంట్లో వచ్చి చేరారు ఒక వీధిలో అందరూ కలిసి ఉంటున్నారు వచ్చినా కూడా ఏంటంటే ఈ పెళ్ళి అనేది ఫంక్షన్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళని కూడా పిలుస్తారు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అందరినీ పిలుస్తారు ఆ విధంగా ఒక ఆనువాయితీ కులంతో మతంతో సంబంధం లేని అందరూ ఒకే పెళ్ళి అయింది అనుకోండి ఒకే కుల పొడు కాదు కదా అందరూ వస్తారు బంధువులు వస్తారు స్నేహితులు వస్తారు స్నేహితులు అంటే అన్ని కులాల్లో ఉంటారు ఆ విధంగా ఉద్యోగస్తున్నారు అనుకోండి వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ వస్తారు ఎవరికి ఎవరికి తగ్గట్టు వాళ్ళు అనేది వస్తారు కానీ ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఏంది పెళ్ళి ఈ పరిస్థితి ఏంది ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు పర్మిషన్ లేదు పెళ్లి కొడుకు లేదు పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి పెళ్లి కూతురు ఒకవేళ పెళ్లి చేసుకున్నారు అనుకోండి ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి పర్మిషన్ తీసుకునేది జరుపుతాము పెళ్లి అనేది జరుపుతాము పెళ్లి చేసే పరిస్థితి ఏంది వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు వచ్చి పట్టుకోవడం సరిపోయింది ఇప్పుడు ఆ విధంగా ఏంటంటే పరిస్థితి ఏంటంటే అసలు మారిపోయింది ఎవరు ఊహించలేదు ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఉంటే ఈ విధంగా వస్తుందా అనేది ఎవరు ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అనమాట ఇది ఊహించినది అంటే ఆశ నిరాశ దాని గురించి మాట్లాడుకునే ముందు మీ అందరికీ నా యొక్క విజ్ఞప్తి దయచేసి నా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ జేవి మోటివేషన్ ఇన్ తెలుగు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని షేర్ చేస్తారని తప్పక లైక్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఇంతవరకు ఆదరించారు ఇంకా ముందు కూడా మీరు ఇంకా మంచిగా ప్రోత్సహిస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను తప్పకుండా యాడ్స్ చూడండి యాడ్స్ స్కిప్ చేయబాకండి దయచేసి యాడ్స్ చూడండి నన్ను ప్రోత్సహించండి మీ యొక్క సహాయ సహకారాలు ఎల్లప్పుడూ నాతోనే ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఏంటంటే వినమించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు బట్టి ఒక్కసారి మనం చూసుకుంటే పాత రోజులు గుర్తు వస్తాయి పాత రోజులు అంటే మేము పాత రోజులు ఈ గుర్తు ఏంది అందరూ కలిసి మెచ్చి ఉండేవాళ్ళము తల్లిదండ్రులతో ఉండేవాళ్ళము అందరూ ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేవి హాయిగా ఉండేవాళ్ళము 
ఒక పళ్ళి పిండి జరుగుతుంటే అందరూ బంధువులు వచ్చి అదొక ఆనందం అందరూ చుట్టాలు అన్ని పని కదా చుట్టాలు కావాల్సింది రక్త సంబంధికులు కావాల్సింది స్నేహితులు కావాల్సింది అనేది ఎందుకు ఇటువంటి ఫంక్షన్లు అప్పుడే అందరినీ పిలుస్తాము అందరికి ఇబ్బందులు అయితే పెళ్ళిలో పోయి పిలుస్తాము అక్క చెల్లెలు అయితే ఇంటికి పోయి పిలుస్తాము మనం ఇంకొక కొంతమంది ఫ్రెండ్స్కి కూడా పర్సనల్ మంచి వాళ్ళు అయితే పిలుస్తాము దగ్గరికి పోయి మనం పోయి పర్సనల్గా ఒక కార్డు ఇచ్చి రండి పెళ్ళి ఉంది నా కొడుకు పెళ్ళి ఉంది నా కూతురు పెళ్ళి ఉంది చెప్పేసి పిలుస్తాము వస్తారు అందరూ అందరూ ఆశీర్వాదం ఉంటేనే పెళ్ళి అందరూ వచ్చి ఏదో కొద్ది కారణం తెలిసిపోతే అతను భోజనాలు కానీ చేసిపోతే అదొక ఆనందం ఎందుకంటే ఏంటంటే వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ దీవించాలనేది ఒక పద్ధతిగా ఒక భోజనాలని ఎందుకు పెడతారంటే వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కడుపు నుండి తింటే వాళ్ళు మనకు ఒక ఆశీర్వదించకపోయినా వాళ్ళ కడుపులో ఉండే పేగులేని ఆశీర్వదిస్తాయి పేగులు ఉంటాయి లోపల అన్నం తినేటప్పుడు అంటే పేగులు అవేని ఆశీర్వదిస్తాయి అని చెప్పేసి పెద్దలు పూరికి లేదంటే ఒక పెళ్ళిళ్ళకు వాటికి భోజనాలు అనేది పెట్టింది ఎందుకంటే దానికోసమే తినేసి ఆ మొక్క లేదు ఈ మొక్క లేదు చికెన్ మొక్క పడలేదు అది పడలేదు ఇటు పడలేదు గోంగూరలో ఉప్పు లేదు వంకాయ కూరలో కారం ఉంది అని చెప్పడానికి కాదు ఏదైనా చూసుకుని కళ్ళ కద్దుకుని ఒకరు భోజనాన్ని పిలిస్తే పోయి కూర్చుని ప్రశాంతంగా కళ్ళు కొద్దుకొని మనము భోజనం మనం తినేసి వెళ్ళిపోతుండాలా కామెడ్లు చేయకుండా చాలామందికి ఉంటుంది అలవాటు అది లేదు ఇది లేదు ఈ మొక్క పడలేదు ఆ మొక్క పడలేదు నాకేదో రెండే మాసం మొక్కలు పడినాయి అందులో ఒకటి అన్ని ఈ మొక్కలే ఉండి ఈ ఇప్పుడు తిన్నోళ్ళు చెప్తుంటారు చూసారు ఆ విధంగా మాట్లాడేవాళ్ళు నువ్వు కూడా ఉండరు ఎందుకని ఏదేందంటే ఇప్పుడు అది లేదు భోజనానికి పిలుస్తారని లేదు ఒక ఫంక్షన్ లేవు ఈ బిర్యానీ భోజనాలు అనేది ఎక్కడ ఒక 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 మధ్య ఒక పెళ్ళి జరగలే ఒక భోజనం లే ఏమీ లే ఎవరు పెళ్ళి జరగ హిందువులు కూడా పెళ్ళి జరగలే అని ఎటువంటి వంటి మంచి 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 ముహూర్తాలన్నీ వెళ్ళిపోతుండే అయ్యేది పెళ్ళి లేవి దీనివల్ల ఏంటంటే పెళ్ళిళ్ళు కాక ఇవి కాక ఇవి కాక నానకూలంగా ఇళ్లల్లోనే కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి రేపు ఆలస్య నిరాశ అయిపోయింది బయటకు పోవచ్చు బయట పోవద్దు ఏముందు వాళ్ళతో మాట్లాడేది ఏముంది వీళ్ళతో మాట్లాడేది ఏముంది ఒక మంచి చెవర ఆ సన్ సండే కానీ వస్తే ఆనందం ఆడికి పోయో పార్కు పోయో అక్కడ పోయో కూర్చుని ఇంకోటి పోయో సినిమాకు పోయో హాయిగా ఎంజాయ్ చేయటము ఒక మంచి హోటల్కి పోవటము మంచి మంచి ఒక పది నలుగురు ఇద్దరు భార్యాభర్తలు పిల్లలు నారకండి హాయిగా పోయి కూర్చుని కొద్దిగా ఆనందంగా గడపటం అనేది ఒక సండే వస్తే కొద్దిగా రిలాక్సేషన్ రిలీఫ్ అనమాట రిలీఫ్ ఏదో పెద్ద ఎంజీబీ మాలకు ఇంకొక మాలకు ఇంకొక మాలకు పోయి ఇక్కడ పోయి ఇప్పుడు చూసుకుని కొద్దిగా పిల్లలతో కూడా ఆడుకుని ఆ బొమ్మలు అవి ఉంటాయి పిల్లలు ఎంజీబీ మాల అటువంటి చోట అయితే కొద్దిగా పోయి పెద్ద పెద్ద మాసులు పెద్ద పెద్ద పిల్లలు ఆడుకుని పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ అవి ఇవి అన్నీ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే వాళ్ళతో కూర్చుని మనం ఆనందం పొందుతాం ఇప్పుడు ఆనందం లేదు ఏమీ లేదు ఇంటికే పరిమితం ఇంటికే పరిమితం బయటికి పోతే ఏమవుతుంది ఏమవుద్దని ఎవరితో మాట్లాడితే ఉంది ఎవరు తగ్గితే ఏమవుద్దు అని ఎవరు తుమ్మితే ఏమవద్దు అని అదే గోల పెళ్ళిళ్ళు ఎన్నో ఆగిపోయినాయి ఎన్నో పాపం ఎంతో మంది పెళ్ళిళ్ళ కోసం పాపం ఇవన్నీ నిశ్చయించుకుని తల్లిదండ్రులు ఏంటంటే ఒక ఒక పిల్లకి అమ్మాయికి ఒక తండ్రి పెళ్ళి చేయాలనుకోండి పెద్ద భారం పెద్ద భారంగా ఉంటుంది అటువంటిది ఏంటంటే చేయాలనుకుంటే అయిపోతే ఆ టైంలో అయిపోతే వాళ్ళ కూడా ఏంటంటే అతను కూడా ఫ్రీ అయిపోతాడు బా చేసానయ్య నాకు మంచి లోడు దొరికాడు ఏ అమ్మాయి ఆనందంగా ఉందా అని చెప్పేసి ఒక ఆనందం అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడే ఉంది ఉన్న పెళ్ళిళ్ళు ఫిక్స్ అయిన పెళ్ళిళ్ళు కూడా వాయిదాలు పడిపోయి దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక రకమైన భయము కనీసం నలుగురిని పిలుద్దామని లేదు నలుగురు కూర్చుని ఒక రెండు మూడు రోజులు అందరూ కలిసి పిలిచి ఉన్నానుకుంటే ఆనందం వేరు బంధువులు వచ్చి పిన్నములు కానీ వాళ్ళు కానీ బామృతులు కానీ వాళ్ళ బామృతి పిల్లలు కానీ అల్లుడు అల్లుడు వాళ్ళ బంధువులు కానీ రకరకాలుగా అన్ని అందరూ బంధువులు వచ్చి కూర్చుంటే పెళ్ళిళ్ళలో ఇదే వేరు ఆ ఫంక్షన్ హాల్లో కిటకి కిటకి కిటలు ఆడి వేసి ఒక్క 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 కళ్యాణ బొమ్మ బుక్ కావటం లే ఒక్క కళ్యాణ పడు బొమ్మ బుక్ కావటం లే ఒక్క ఎక్కడైనా పోయి ఎక్కడైనా చూద్దామంటే ఒక ఇది లేదు ఒక ఇది లేదు జాడుగులు ఎందుకంటే పరిస్థితి పరిస్థితి వల్ల ఏం చేస్తారు దానివల్ల ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆశ నిరాశ ఆశలో ఎన్నో ఉంటాయి మనకు ఏంటంటే కోరికలు ఎన్నో ఉంటాయి మనకైనా ఎప్పుడు ఉంది కొంతమంది స్థితివంతులు బయటికి ఎంజాయ్మెంట్ కోసం ఆనందం కోసం తిరగాలి అనేది ఉంటుంది ఏది కట్టేశారు చేతులు నెలలే కట్టేశారు ఆ విధంగా ఏంటంటే ప్రతిదీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆశ నిరాశ అయిపోయి ప్రజలందరూ నిరాశ నిస్పృహలతోటి తిరుగుతున్నారు ఏమి చేయాలా ఏం చేస్తారు ఏమి చేయలేము ఇదేందో అర్థం కాని స్థితి చేయగలుగుతారా బయటకు పోయి ధైర్యంగా పోయి ఆడికి వీడికి పోగలుగుతారా పోలేరు ఆ విధంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే పూర్వ రోజులు గతం చిన్న రోజులు గుర్తు తెచ్చు
మీరు నేను అందరము హ్యాపీగా ఆనందంగా ఎప్పుడు సుఖంగా ఎళ్ళవేళలు ఆనందంగా మీకు నాకు దేవుడు ఆ పరమాత్ముడు వల్ల హుద చక్కటి మంచి మనసు ప్రేమించే మనసు ప్రేమించే గుణము పురుగువారిని ప్రేమించే గుణము దుర్మార్గము చేయకుండా ప్రతి ఒక్కరితో మంచిగా ఉండి మంచితనము దేవుడు మీకు నాకు ప్రసాదించాలని చెప్పేసి మంచి ఐశ్వర్యం మీకు నాకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి అందరం హ్యాపీగా అందరం ఒక తల్లి బిడ్డలాగా బతకాలని చెప్పేసి కడుపులు కలమశము కాపటాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ బతకాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ జేబీ మోటివేషన్ ఇన్ తెలుగు